ওকে সো এই ভিডিওতে আমরা ভিসকোসিটি रिलेटेड বেট কয়েকটা ম্যাথ প্রবলেম একটু সলভ করে নিব সো প্রথম যে কোশ্চেনটা সেটা আমাদের স্লাইডে দাও একটা কোশ্চেন তো পড়ে দেখি কি বলা আছে যে পিস্টন ইজ মুভিং থ্রু এ সিলিন্ডার এট এ স্পিড অফ 19 ফিট পার সেকেন্ড তাহলে এখানে আমাদের একটা কি আছে পিস্টন আছে যে পিস্টনটা 19 ফিট পার সেকেন্ড বেগে সিলিন্ডার দিয়ে কি করছে মুভ করছে অর্থাৎ সে এদিকে এদিকে 19 ফিট পার সেকেন্ড বেগে মুভ করে দ্য ফিল্ম অফ অয়েল সেপারেটিং দ্য পিস্টন फ्रॉम দ্য সিলিন্ডার হ্যাজ ভিসকোসিটি অফ 0.020 कथा ওকে এরকম একটা পিস্টন সেই পিস্টনের আমাদের এই যে জায়গাটা আছে যেখানে অয়েল কানেকশন আছে সেখানে একটা ভিস্কাস ফোর সে ফিল করবে কোন দিক বরাবর ফিল করবে যে দিক বরাবর গতিশীল তার বিপরীত দিকে তো যেহেতু তার বেগটা এই দিক বরাবর তাই সে এই দিক বরাবর একটা ভিস্কাস ফোর ফিল করবে আর নিচেও যেহেতু অয়েল আছে তাই নিচেও এই দিক বরাবর একটা ভিস্কাস ফোর ফিল করবে তো ফোর্স যদি তার উপরে একটা অ্যাক্টিং থাকে তাহলে কি তার ভেলোসিটার সেম থাকতে পারবে পারবে না তাহলে যদি আমরা ভেলোসিটি সেম রাখতে চাই তাহলে আমার কি করতে হবে ফোর্সটাকে কোনো ভাবে জিরো করতে হবে অবশ্যই তো জিরো করার জন্য আমার কি লাগবে আমার বাইরের দিকে এক্সটার্নাল আর একটা ফোর্স দিতে হবে সেই ফোর্সটা হলো সাপোজ আমাদের এফ আমাদের জানতে চাওয়া হয়েছে এই এফটা কত ঠিক আছে জানতে চাওয়া হয়েছে এই এফ এর মানটা কত তো আমরা এখন কি লিখতে পারবো আমাদের যে এফ সেই এফটা হবে অ্যাকচুয়ালি এই ভিসকাস ফোর্স এর সমান রাইট আমাদের যে এফ সেটা কি হবে ভিসকাস ফোর্স এর সমান এখন দেখে মনে হতে পারে যে এখানে বিশ্বাস ফোর্স দুইটা বা বিশ্বাস ফোর্স কিন্তু দুইটা না বিশ্বাস ফোর্স কিন্তু এখানেও আছে এখানেও আছে এখানেও আছে এখানেও আছে এখানেও আছে কারণ সিলিন্ডারটা অ্যাকচুয়ালি এরকম দেখতে সিলিন্ডার তো এইরকম দেখতে রাইট যে এইরকম আমাদের একটা সিলিন্ডার থাকবে সেই সিলিন্ডারের ভিতর আমাদের পিস্টনটা থাকবে এরকম থাকবে তো পিস্টনের সব জায়গাতেই কিন্তু পুরা গা বরাবরই কিন্তু কি লাগানো তেল লাগানো তো আমাদের বিশ্বাস ফোর্স কিন্তু এখানে একটাই আসবে এমন না যে উপরে একটা নিচে আর একটা ঠিক আছে दिखाई लेयर चित्रे छोट कर फाइव माइनस फोर पॉइंट नाइन नाइन जीरो डिवाइडेड बाय टू कारण फाइव 
মাইনাস ফোর পয়েন্ট মধ্যে থিকনেস হবে দুইটা তাহলে একটা থিকনেস হবে তার অর্ধেক অর্ধেকটা হিসাব করে আমরা কি করতে পারবো থিকনেসটা বের করে ফেলতে পারবো তাহলে ভেলোসিটি গ্রেডিয়েন্ট এটা বলা কিন্তু এখন আমাদের জন্য কোনো ব্যাপারই নেই ঠিক আছে তো এই দুইটার মধ্যে বেগের মধ্যে পার্থক্য কত নাইনটিন মাইনাস জিরো এবং তাদের মধ্যে এলিভেশনের গ্যাপ কত এই যে এতটুকু তো সেটা আমরা বসে দিতে পারি সেটা আসবে কত জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান জিরো রাইট জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান জিরো ডিভাইডেড বাই কত টু ইন্টু ইন্টু আমাদের এখানে বসাতে হবে এরিয়া এখন এরিয়াটা কি এরিয়াটা হলো কঠিন এবং তরলের কন্ট্যাক্ট এরিয়া তো দেখেই বোঝা যাচ্ছে কঠিন এবং তরলের কন্ট্যাক্ট এরিয়া হলো কতটুকু এই যে গা বরাবর যে অংশটুকু কন্ট্যাক্ট করে থাকে সেই অংশটুকু ঠিক আছে তো এটা আমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছি যে টু পাই আর এটার সাথে টু পাই আর মানে কি টু পাই আর মানে হলো এই যে সিলিন্ডারটা আছে সেটার সার্কাম ফেয়ারেন্স এটার সাথে যদি আমরা এই থ্রিটাকে গুণ করে দিই তাহলে আমরা এই গায়ের এরিয়াটুকু পেয়ে যাবো গায়ের এরিয়াটুকু পেয়ে যাবো খুবই অবিয়াস ব্যাপার बारो द्वारा भाग कर दीब সেম গস ফর দিস যে আমাদের এখানে কি আসে ইঞ্চে আসছে তাই ফিটে আনার জন্য আমরা কি করব এই জিনিসটাকে বারো দ্বারা ভাগ করে দিব তো এখানে একটা বারো থাকলো আর এখানে টুটা তো ভাগ করার কারণে হয়েছিল রাইট তো এটা আসলো কি আমাদের টু পাই আর সেটার সাথে আমাদের গুণ দিতে হবে এখানে যে লেন্থ আছে সেই লেন্থটা লেন্থটা কত থ্রি ইঞ্চ তাহলে থ্রি বাই টুয়েলভ এটা করলে পরে আমরা কি পেয়ে যাব এল বিতে একটা ফোর্স পেয়ে যাব তো সেই ফোর্সটাই হবে আমাদের কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার তো আমি সেটা কিন্তু দেখতে এখানে লিখে রাখি যে এফ বি এটাই করতো বাইরে থেকে দেই অর্থাৎ এই দিক বরাবর কোন দিক বরাবর এই দিক বরাবর যদি আমি টু নাইনটি সেভেন পয়েন্ট এইট ফাইভ এল বি এর একটা ফোর্স দেই ফোর্স দিলে সেটা তার নাইনটিন ফিট পার সেকেন্ড যে বেগটা আছে সেই বেগটাকে মেনটেন করতে পারবে सेलसिय তো এটার মাধ্যমে আসলে আমাদের যে জিনিসটা বলা ছিল সেটা হলো তার ঘনত্ব এবং ডাইনামেটিক ভিসিটিটা এই জিনিসগুলো তো আমাদের চার্ট থেকে জানা লাগবে রাইট বাট চার্ট তো আমাদের দেওয়া নেই তো দেওয়া না থাকার কারণে এই জিনিসটা আমাদেরকে মেনশন করে দিয়েছিল যে এইটার মিউটা আমরা যাতে লিখে রাখি এটার মিউটা কত আমাদেরকে বলে দেওয়া ছিল ক্লাসে যে মিউ ইকোস টু ছিল এইট পয়েন্ট ওয়ান ফোর ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস টু ইউনিটটা অবশ্যই আমাদের এস আই ইউনিটে দেওয়া ছিল নিউটন चित्रा আমাদের ঘটনা যেটা ছিল যে আমাদের এরকম একটা স্ল্যাব ইনক্লাইন প্লেন ছিল যে প্লেনের উপর আমাদের একটা কি ছিল একটা স্ল্যাব ছিল তো সেই স্ল্যাবটাকে আমরা দেখাতে পারি এইভাবে তো সেই স্ল্যাবটা কিন্তু উঁচু করে দেখালাম কেন কারণ আমাদের এখানে কিন্তু একটা অয়েলের ফিল্ম আছে রাইট এখানে আমাদের কি আছে একটা অয়েলের ফিল্ম আছে তো অয়েলের ফিল্মটা শুধু একটু পর্যন্ত না পুরোটাতেই আসলে লাগানো মানে একদম লুব্রিকেট করে দিয়েছে আর কি পুরো জিনিসটাকে তাতে খুব সহজে স্লাইড করতে পারে এমন একটা ব্যাপার তো সেই যে অয়েলটা আছে সেই অয়েলের যে থিকনেস সেই থিকনেসটা আমাদের মেনশন করে দেওয়া আছে যে এখানে যে অয়েলের থিকনেস থিকনেসটা হলো আমাদের মিলিমিটার আমাদের এই যে স্ল্যাবটা আছে সেই স্ল্যাবের যে ওজন বা ভর মাস সেটা বলে দেওয়া আছে এইটিন কেজি এবং এই যে তেলটা আছে সেই তেলের যে মিউ সেটা আমাদের জানা আছে এবং এখানে যে অ্যাঙ্গেল সেই অ্যাঙ্গেলটা হলো ফিফটিন ডিগ্রিস সেটা আমাদের জানা আছে 
আর কন্টাক্ট এরিয়ার ব্যাপারটা কিভাবে দেখানো যায় কন্টাক্ট এরিয়াটা আমরা যদি এইভাবে দেখানোর চেষ্টা করি যে এটা তো আমাদের স্লাইড ছিল তার উপরে আমাদের ব্লকটা ছিল কাইন্ড অফ এভাবে রাখা ব্লকটা এভাবে রাখা ছিল সেই ব্লকে এই যে কন্টাক্ট এরিয়া যেটা এইখানে একদম তলায় সেই কন্টাক্ট এরিয়াটা আমাদের দেওয়া ছিল সেই কন্টাক্ট এরিয়াটা কত সেই কন্টাক্ট এরিয়াটা হলো আমাদের এ সেটাই কুস্ট্র বলা ছিল জিরো পয়েন্ট থ্রি মিটার স্কোয়ার তো জিজ্ঞেস করা হয়েছে কি যে ফাইন দা টার্মিনাল ভেলুসিটি অফ দ্য স্ল্যাব তো টার্মিনাল ভেলুসিটিটা আসলে কি সেটা আমাদের একটু বোঝা দরকার তো তার আগে এই যে আমাদের ব্লকটা আছে তার উপর কি কি ফোর্স আছে সেটা আমরা একটু দেখি তাই তো ব্লকটার উপর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এইটা যদি আমাদের সেই ব্লকটা হয় ফোর্স দিয়ে দেখাই এটা যদি আমাদের সেই ব্লকটা হয় তার উপরে নিচের দিক বরাবর ওজন কাজ করছে এম জি এই দিক বরাবর কাজ করছে কি তলের প্রতিক্রিয়া বল সেটা হলো আমাদের রিয়াকশন ফোর্স আর এবং ভিসকাস ফোর্সটা কোন দিকে কাজ করছে যে এদিক বরাবর সে গতিশীল তার বিপরীত দিকে কাজ করছে তো এদিক বরাবর আমাদের কাজ করছে কি এফ ভি ফোর্সটা রাইট এই তিনটা বল কাজ করতে স্যার আমরা অ্যাঙ্গেল গুলোকে একটু ডিফাইন করে নেই যে আমরা যদি এরকম একটা লাইন টানি তাহলে আমাদের এদিকের যে অ্যাঙ্গেলটা সেই অ্যাঙ্গেলটা কত ফিফটিন ডিগ্রি ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে এটা যদি ফিফটিন ডিগ্রি হয় আমাদের এখান থেকে এতটুকু তো নব্বই ডিগ্রি রাইট এখান থেকে এতটুকু হলো নব্বই ডিগ্রি তাহলে যে আর যে অ্যাঙ্গেলটা আছে সেই অ্যাঙ্গেলটা কত সেটা আমরা চাইলে বের করতে পারবো বাট আপাতত আমার প্রয়োজন হবে না তাই আমি বের করছি না কারণ আমি যদি বারবার রিজলভ করব বেগ গুলাকে সেটা হবে আমার এই দুটা ডিরেকশন डिग्रीज हो তো তাহলে আমাদের এতটুকু পার্টনার মুছে ফেলতে পারি কারণ এই অ্যাঙ্গেলটুকু আমার প্রয়োজন হবে না ওকে সো আলটিমেটলি আমরা কি করলাম আমরা আমাদের অ্যাঙ্গেল গুলাকে মোটামুটি ডিফাইন করে নিলাম যা আমার প্রয়োজন হবে এখন এই যে ভিসকাস ফোর্স এটা কিন্তু কনস্টেন্ট কোন ফোর্স না কনস্টেন্ট কোন ফোর্স না কেন সেটা একটু বলি কারণ আমাদের যে এফ পি সেটাই কষ্ট হলো মিউ ইন্টু ভিভি ডিভাই ইন্টু এ তো মিউ তো আমাদের কনস্টেন্ট একটা কন্টাক্ট এরিয়া যেটা সেটাও কনস্টেন্ট সেটা চেঞ্জ হচ্ছে না ডি ওয়াই যেটা অয়েলের থিকনেস সেটাও কনস্টেন্ট জাস্ট এখানে চেঞ্জ হচ্ছে যেটা সেটা হলো আমাদের ডিভি পার্টটা ডিভি পার্টটা কেন চেঞ্জ হয় কারণ ডিভি পার্টটা চেঞ্জ হচ্ছে আমি যদি এম জি সেটাকে দুটো অংশে ভাগ করি একটা পাংশ আসবে আমার এদিকে আর একটা পাংশ আসবে আমাদের এদিকে তো এখন এদিকের যে পাংশটা আর এদিকের যে পাংশটা এই দুটা পরস্পরকে কি করে মালিফাই করে দেয় বাট এখানে যে এম জিটা আছে সেটার কারণে তার বেগ আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে লাইক প্রথমে আমরা যখন এটাকে রেখে দিয়েছিলাম তখন এই বলের কারণে সে ফ্লাই করে নিচে নামা শুরু করেছিল তো যখন এটা নিচে নামে তখন তার এফ বিটা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে তো এদিকে যে ফোর্সটা আছে সেটার কারণে আমাদের এই দিক বরাবর একটা তরণ থাকে যে তরণের কারণে আমাদের বেগটা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে আর যতই আমাদের ভেলোসিটি বাড়ে ততই আমাদের ডিভি পার্টটা বাড়তে থাকে কারণ নিচের লেয়ারটা তো ভিরো তাই উপরের লেয়ারটার ভেলোসিটি যত বাড়বে ডিভিটা তত বাড়বে ডিভি বাড়লে আমাদের কি হয় এফ বিটা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে তাহলে ঘটনা যেটা হয় যে প্রথমে আমাদের এদিক বরাবর এত বড় একটা ফোর্স আছে এদিকে ছোট্ট একটা ফোর্স আছে যখনই ভেলোসিটি বাড়লো এই ফোর্সটার কারণ তখন আমাদের এইখানের ফোর্সটা তো কনস্টেন্টই বাট এখানের ফোর্সটা আরেকটু বৃদ্ধি পেল এইভাবে বাড়তে বাড়তে একসময় যেটা হয় যে আমাদের এখানের ফোর্সটা আর এইখানের ফোর্সটা যেটা কি হয়েছে সেম হয়েছে যখনই সেম হয়ে গেছে তখন আমাদের ভিটা কি হয়ে গেছে ফিক্সড হয়ে গেছে কারণ আর কোনো তরল নয় রিলেটিভ ভি যখন ফিক্সড হয়ে যায় তখন আমাদের ডিভিটাও ফিক্সড হয়ে গেছে ডিভি ফিক্স হয়ে গেলে আমাদের এফ বিটাও কি হয়ে গেছে কনস্টেন্ট হয়ে গেছে তাহলে এরপরে ওই মুহূর্তে যে বেগটা পেলো এই বেগটা নিয়ে সে সামনের দিকে কি করবে প্রসিড করতে থাকবে এবং ওই বেগটাকে আমরা কি বলবো তার অন্তবেগ বলবো তো সেই অন্তবেগটাই আমাদের বের করতে হবে তো আমরা বুঝতেই পারছি যে অন্তবেগ যদি আমাদের বের করতে হয় তাহলে আমাদের সেই ফোর্সটা নিতে হবে এফ বি সেই ফোর্সটা কার সমান এই ফোর্সটা সমান ঠিক আছে সেই ফোর্সটা নিতে হবে এফ বি এর যে ফোর্সটা কার সমান আমাদের নিচের দিক বরাবর যে ফোর্সটা আছে সেই ফোর্সটা সমান এবং সেই ফোর্সটা জেনারেট করার জন্য যতটুকু ভেলোসিটির রেডিয়েন্ট দরকার হবে সেটার জন্য যে ডিভিটা লাগে ওই ডিভি এর যে ভি সেই ভিটাই হবে কি আমাদের অন্তবেগটা ঠিক আছে তো সিম্পলি যদি আমরা এই পুরো জিনিসটাকে পুট আপ করতে চাই তাহলে আমরা বলবো যে আমাদের 
অন্তবেগ যখন প্রাপ্ত হবে তখন নিচের দিকের বল আর উপরের দিকের বল দুটা সমান হবে অর্থাৎ কোনো লব্ধি বল থাকতে পারবে না লব্ধি বল না থাকলে তার বেগটা ফিক্স হয়ে গেছে এবং সেই বেগটা কি হবে না পরিবর্তিত হবে না তাহলে আমরা বলতে পারি যে আমাদের এই যে এক প্র্যাকটিস বরাবর বা এই দিক বরাবর আমাদের সবগুলো বলের লব্ধি হতে হবে শূন্য তাহলে এই দিক বরাবর নিচের দিকে কত আছে নিচের দিকে আছে এমজি এর সাইন থিটো পাঙ্কেটা আমরা অনেকবার করেছি তাই এটা নিয়ে আমাদের প্রবলেম হওয়ার কথা না তো এমজি সাইন ফিফটিন ডিগ্রি এটা অবশ্যই কোন দিকে নিচের দিকে তাই আমরা একটা মাইনাস দিলাম এরপরে প্লাস উপরের দিকে আছে কত এফ বি এটাই করতে হতে হবে কত জিরো তো পরের লাইনে আমরা লিখতে পারি যে আমাদের এফ বি সেটা মানে হলো মিউ ইন্টু ডিবি ডি ওয়াই যেটা মানে অ্যাকচুয়ালি বি মাইনাস জিরো আর ওয়াই মানে কত থিকনেসটা তো থিকনেসকে আমি টি দ্বারা প্রকাশ করি এখানে এখানে আমি লিখে দেয় যে এটা হলো আমাদের টি ইন্টু কন্ট্যাক্টেরিয়া তো কন্ট্যাক্টেরিয়া আমাদের দেওয়া ছিল যেটা আপাতত রাখলাম এই হিসাবে এটা এই কোশ্চেন হবে কত এম জি সাইন ফিফটিন ডিগ্রি ওকে তো আমার যেহেতু ভেলোসিটি ভি বের করতে হবে তো ভিটাকে এক পাশে রেখে বাকি সব কিছু অন্য পাশে পাঠিয়ে দিই তাহলে ভি এটা সমান সমান হবে এম জি যেখানে এম এর ভ্যালু হলো আঠারো ইন্টু জি এর ভ্যালু হলো নাইন পয়েন্ট এইট ইন্টু এখানে কত থাকবে সাইন ফিফটিন ডিগ্রিস ইন্টু থিকনেস থিকনেসটা কত ছিল থ্রি মিলিমিটার বা এটাকে মিটারে নেওয়ার জন্য টেন টু দি পার মাইনাস থ্রি দ্বারা গুণ ওকে থ্রি দ্বারা গুণ হলো নিচে আসবে আমাদের মিউ মিউ এর ভ্যালু ছিল ওয়ান পয়েন্ট এইট পয়েন্ট ওয়ান ফোর ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস টু এফআই ইউনিটি ছিল তাই কোনো সমস্যা করার দরকার নেই আর এর ভ্যালু ছিল জিরো পয়েন্ট থ্রি কন্ট্যাক্ট এরিয়াটা তো এটাকে হিসাব করলে আমরা আমাদের ভ্যালুসিটি পেয়ে যাব যেটার মান আসে তো সেটাকে আমরা ফাইভ পয়েন্ট সিক্স ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড বলে দিতে পারি ফাইনালি এটা আসলে কি আমাদের অন্তবেগটা তো এই টপিক থেকে আসলে মোটামুটি এই টাইপের কোয়েশনগুলোই আসবে এর থেকে বেশি কঠিন যেগুলো আছে লাইক শ্যাফ্টের যে অঙ্কগুলো সেগুলো আমাদেরকে তেমন একটা করানো হয়নি সো আমরা ওইখানে করছি না তেমন একটা আর নেক্সট ভিডিওতে আমরা যেটা করবো সেটা হলো ভেলুসিটি প্রোফাইল রিলেটেড যে ম্যাথগুলো আসে বিদ্যুতের থেকে সেগুলোকে একটু দেখার চেষ্টা করবো